সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এটা নিয়ে আলোচনা করবো তো চলো এখন আমরা ক্লাসটি শুরু করি রিড দ্য কনভারসেশন এগিন ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অ্যাক্টিভিটি তিন দশমিক এক দশমিক এক এর কথোপকথন আবার উপর অ্যান্ড ক্যাটাগোরাইজ দ্য টু টাইপস অফ ক্যারেক্টার্স ইন টু দ্য ফলোয়িং টু গ্রুপস কনসিডারিং দ্য রিসপন্সেস টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য গ্রিড এবং গ্রিডে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে চরিত্রগুলোকে নিচের দুটি দলে বিভক্ত করো আগের ক্লাসে আমরা চারটা কথোপকথন পড়েছিলাম প্রথম কথোপকথনটা ছিল বাবা এবং ছেলের মধ্যে এই যে দ্বিতীয় কথোপকথনটা ছিল রিক্সা চালক এবং যাত্রীর মধ্যে তৃতীয় কথোপকথনটা ছিল শিক্ষক এবং ছাত্রীর মধ্যে সর্বশেষ কথোপকথনটা ছিল দোকানদার এবং ক্রেতার মধ্যে এখন আমাদের দুইটা গ্রুপ তৈরি করতে হবে প্রথম গ্রুপে আমরা নিব ডাইলগ ওয়ান এবং ডাইলগ থ্রি আর দ্বিতীয় গ্রুপে আমরা নিব ডাইলগ টু এবং ডাইলগ ফোরের ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন হু স্টার্টেড দ্য কনভারসেশন কথোপকথন কে শুরু করেছিল ডাইলগ ওয়ানের ক্ষেত্রে কথোপকথনটা শুরু করেছিল ফাদার এবং ডাইলগ থ্রি এর ক্ষেত্রে কথোপকথনটা শুরু করেছিল কে টিচার তো ডায়লগ টু এর ক্ষেত্রে কথোপকথন প্রথম শুরু করেছিল প্যাসেঞ্জার এবং ডায়লগ ফোর এর ক্ষেত্রে কথোপকথন প্রথম শুরু করেছিল শপকিপার দুই নম্বর প্রশ্ন হু কন্ট্রোল্ড দ্য কনভারসেশন কথোপকথন কে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ডায়লগ ওয়ানের ক্ষেত্রে বাবা নিয়ন্ত্রণ করেছে আর ডায়লগ থ্রি এর ক্ষেত্রে টিচার নিয়ন্ত্রণ করেছিল একইভাবে গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে ডায়লগ টু এর ক্ষেত্রে কথোপকথনটা নিয়ন্ত্রণ করেছিল প্যাসেঞ্জার আর ডাইলগ ফোরের ক্ষেত্রে কথোপকথন নিয়ন্ত্রণ করেছিল কাস্টমার হু গেভ ডিসিশনস কে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল ডাইলগ ওয়ানের ক্ষেত্রে বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং শিক্ষক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে কি প্যাসেঞ্জার এবং শপকিপার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হু আগস্ট ডাইরেক্ট কুয়েশ্চেন্স কে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল ডাইলগ ওয়ানের ক্ষেত্রে বাবা এবং ডাইলগ থ্রি এর ক্ষেত্রে শিক্ষক সরাসরি প্রশ্ন করেছিল আর ডাইলগ টু এর ক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জার এবং ডাইলগ ফোর এর ক্ষেত্রে শপকিপার সরাসরি প্রশ্ন করেছিল হু রিপ্লাইড উইথ মিনিমাম ওয়ার্ডস কে কম কথায় উত্তর দিয়েছিল ডাইলগ ওয়ানের ক্ষেত্রে সন এবং ডাইলগ থ্রি এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্টুডেন্ট কম কথায় উত্তর দিয়েছিল আর ডাইলগ টু এর ক্ষেত্রে রিক্সা পুলার রিক্সা চালক এবং ডাইলগ ফোর এর ক্ষেত্রে শপকিপার দোকানদার কম কথাই উত্তর দিয়েছিল হু আক্সড ফিউয়ার কোয়েশ্চেন্স কে অধিকতর কম প্রশ্ন করেছিল ডাইলগ ওয়ানের ক্ষেত্রে সন এবং ডাইলগ থ্রি এর ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট তারা কোনো প্রশ্নই করে নাই কিন্তু ডাইলগ টু এর ক্ষেত্রে রিক্সা পুলার এবং ডাইলগ ফোর এর ক্ষেত্রে শপকিপার কিন্তু প্রশ্ন করেছিল অর্থাৎ কম প্রশ্ন করেছিল হু অ্যাপিয়ার্ড টু বি মোর পোলাইট কাকে বেশি মার্জিত মনে হয়েছিল সন এবং স্টুডেন্টকে বেশি মার্জিত মনে হয়েছিল আর গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে রিক্সা পুলার এবং শপকিপারকে মার্জিত মনে হয়েছে হু আগস্ট ফিউয়ার কাউন্টার কুয়েশ্চেন কে অধিকতর কম পাল্টা প্রশ্ন করেছিল তো ডাইলগ ওয়ানের এবং ডাইলগ থ্রি এর সন এবং স্টুডেন্ট কিন্তু কোনো প্রশ্নই করে নাই পাল্টা প্রশ্ন কিন্তু ডাইলগ টু এর ক্ষেত্রে রিক্সা পুলার এবং ডাইলগ ফোর এর ক্ষেত্রে শপকিপার কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেছিল আমরা কথোপকথনটা দেখি তো এখানে দেখো হুইস মার্কেট সার এখানে রিক্সা পোলার কিন্তু পাল্টা বা কাউন্টার প্রশ্ন কিন্তু করেছে আর ডায়লগ ফোর এর ক্ষেত্রে দেখো শপকিপার কাউন্টার প্রশ্ন করেছে এই যে দেখো কাস্টমার বলছে আই ওয়ান্ট টু বাই আ লেডি ওয়াচ পরবর্তীতে শপকিপার বলছে উড ইউ খেয়ার টু টেল মি অ্যাবাউট ইউর বাজেট স্যার এর মানে কাউন্টার প্রশ্ন কিন্তু শপকিপার করেছে তারপর হু ইউজড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করেছিল গ্রুপ ওয়ানের ক্ষেত্রে বাবা ব্যবহার করেছে কিন্তু স্টুডেন্ট বা টিচার কিন্তু ব্যবহার করে নেই এই যে দেখো ডাইলগ ওয়ান ফাদারের কথোপকথনের মধ্যে কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রয়েছে এই যে সিট ডাউন এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কারণ প্রথমে কি রয়েছে ভার্ব রয়েছে ভার্ব প্রথমে থাকলে এটি হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স 
কিন্তু ডায়লগ থ্রি এর ক্ষেত্রে দেখো কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নেই কিন্তু ঠিক আছে একইভাবে প্যাসেঞ্জার এবং কাস্টমারের কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রয়েছে এই যে দেখো ডায়লগ টু প্যাসেঞ্জার ঠেক মি টু দ্য মার্কেট ঠেক হচ্ছে ভার্ব তো ভার্ব প্রথমে সুর হয়েছে তার মানে এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডায়লগ ফোরের ক্ষেত্রে দেখো কাস্টমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করেছে শো মি ওয়াচেস উইথ ইন দিস রেঞ্জ এখানে শো দেখানো ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তার মানে এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হু সিম টু বি মোর কনফিডেন্ট কাকে অধিকতর বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল গ্রুপ ওয়ানের ক্ষেত্রে ফাদার এবং টিচারকে আর গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জার এবং শপকিপারকে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসটি আমরা অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু এটা নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে